삼가 기술점 삼가 레피림 사건에 대해서 같이 말씀 나누고자 합니다. Today we will share the grace from the third week of the remnant day messages regarding the nephilim. 창세기 6장은 창세기 3장을 시작으로 합니다. Genesis chapter 6 begins in Genesis 3. 우리 여러분 개인의 문제, 여러분 가문의 문제, 이 미국의 문제가 언제 시작되는가? When did your personal problems, the problems of your family line and this world begin? 성경에 나와요. It's written in the Bible. 어디에 나오냐? Where is it written? Genesis chapter 3에 나와요. It's written in Genesis chapter 3. 그래서 우리는 그걸 보고 창세기 3장 사건이라고 합니다. And that's what we call the incident of Genesis chapter 3. 지금 여러분 앞에 있는 노예 있는 문제 어디를 보면 돼요? 창세기 3장을 보면 돼요. The problem that's in front of you right now, you can see that in Genesis chapter 3. 그러니까 여러분이 보는 문제하고 성경이 말하는 문제는 달라요. So the problem that you see and the problem that the Bible talks about is different. 마귀는 거짓말 장이가 거짓 것으로 문제를 보게 만들어. 그게 마귀가 하는 짓이에요. The devil is a liar and so he makes you look at the problem through lies. That's what the devil does. 그래서 이 마귀는 처음부터 살인하죠. 그 우리를 영적으로 죽여요. And this devil is a is a murderer from the beginning so he kills us spiritually. 그러면 안 속으려면 어떻게 되냐? Then how can we not be deceived? 창세기 3장에 하나님이 말씀하신 것으로 봐야 돼. We have to look at the uh, look at things through the word that God gave us in Genesis 3. 뭐 이건 학교에서 안 배우잖아요. But we don't learn this in school. 이건 아이비 리그에서 안 배우잖아요. And you don't learn this in an Ivy League. 그래서 교회에서만 league. 이야기하고 성경에서만 이야기하는. This is only spoken about in the church through the Bible. 교회가 이걸 알고 전달 안 해주면 다른 사람들은 또 마귀에 또 거짓에 쏭다는 거야. If the church doesn't know this and we don't relay this to the other people, they will be again deceived by the devil. 그러면 창세기 3장의 문제는 뭐를 문제로 합니까? Then what does the problem? What is the problem that Genesis 3 tells? us about. 이거 말해 주는 게 전도예요. Telling people this is evangelism. 이걸 여러분 적용하는 게 신앙생활이에요. Applying this is your walk of faith. 지금 여러분 앞에 놓여 있는 문제 하나님은 뭐라고 말씀하시냐? The problem that's in front of you right now, what does God's word say that it is? 그게 문제가 아니고. It's not problem. God's word says that Before this is not the problem. problem. In your field. 창세기 3장의 문제를 문제로 한다. God says that the problem of Genesis chapter 3 is the real problem. 이거 알게 주는데 못 알아들으면 또 헤매요. And if you are taught this but you don't understand it, then you're going to struggle again. 그럼 창세기 3장에 뭘 문제로 합니까? Then what does the what does Genesis 3 say that the problem is? 아는 냄새 또 손들어봐. Raise your hand if you know what the problem is. 하나님은 뭘 문제로 합니까? What does God say is a problem? 질문하려면 눈을 다 내리 깔으려 그래. Every time I ask a question, you guys avoid eye contact. 그건 슬레이브예요, 슬레이브. That's a slave. 눈 이렇게 똑바로 뜨고 몰라도 눈 똑바로 뜨는 거예요. Even if you don't know the answer, you should make direct eye contact with me. 나 모른다 어쩔래 이렇게 해야 돼요. You should say, I don't know the answer. What are you going to do about it? 이렇게 내리 깔으면 안 돼. You shouldn't avoid eye contact with me. 기도하면서 나 모르겠다 그래. People say, the people close their eyes and say, I don't know. 뭐 어쩔래 마귀야. So what are you going to do? 모르는 건 모르는 거지. If you don't know, then you don't know. 하나님 알려주시면 말할게. And if God tells it to me, then I'll tell you. 그렇게 해서 눈 똑바로 뜨고 봐야 돼. Be bold and make eye contact with me like 알았어요? that directly. Understand? 그게 하나님에 대한 당당함이에요. That is the boldness inside of God. 네. 창세기 3장에 하나님은 하나님 말씀을 떠나는 걸 보고 문제라고 합니다. In Genesis chapter 3, God tells us that leaving God's word is the problem. 그 커버넌트를 하나님과 사랑과 약속했던 이 말씀을 떠나는 걸 보고 문제라 그래요. Separating from the covenant, which is the promise that God made between God and people with His word, is the problem. 그, 그걸 보고 죄라고 한다. And that is what you call sin. 그 죄가 문제라. So sin is the problem. 그이 죄를 근원적인 문제라고 해. And that is why we call sin the fundamental problem. 그 죄는 하나님 말씀을 떠나는 거예요. And that sin is separating from God's 자, word. 자, 죄가 뭐냐? What is 이, sin? 이게 뭐야, 이게? What is this? 뭐야, 이게? What is it? 요 벌몬트하고 요 어디 요 유카드 가면 이런 게 하나 있어요. 성경. On Vermont and 6th, there's something like this. 웨스트몰랜드 가면 있어요, 이게. And it's here if you go to Westmoreland. 벌질인가? 타겟. It's Target. <웃음> 탈겟이 탈겟. This is a target. 이게 탈겟인데 뭘 씬이라냐? 
What does a wood do? So you're shooting an arrow at the target. 여기 맞추면 이걸 뭐 sin이라 그래. If you don't make the target, then that's sin. 여기 맞춰야 돼. You have to get it on the target. 여기에서 벗어나면은 sin이다. If you go outside of the target, that is sin. 얘가 옛날에 질문했어요. sin이라고 성경 없는데 어떻게 합니까? 그러더라고. She asked a question a really long time ago that there is no sin in the Bible. How do you know that it's sin? 왜냐, 성경에 쓰이는 뭐다라고 말하는 것은 요한복음에 너희들이 나를 믿지 않는 걸 죄라고 한다. 예수를 믿지 않는 게 죄지. 어째서 하나님 떠난 게 죄입니까? 뭐 이런 식으로 나한테 질문하는 거지. She asked me this question saying that in the book of John that it says that sin is not believing in Jesus Christ. So why is going outside of God's word sin? 책을 많이 읽었으면 내 말을 이해할 텐데 내가 생각할 책을 많이 읽진 않은 것 같아. If she read a lot of books, she would understand what I'm saying, but I don't think she read that much. 휴머니티를 공부를 좀 많이 했으면 무슨 말인지 알 수도 있어. If she under if she studied humanities a lot, then she might be able to understand what these words mean. 성경에 보면은 하나님이 아담과 약속했던 그 말을 그 말에 벗어나. But the Bible says that the Adam and Eve went outside of the word that He had promised between God and Adam and Eve. 그걸 문제라 그래. And that is the problem. 그 문제를 다른 말로 sin이라 그래. And another word for that problem is sin. 이거는 눈에 보이지 않는 문제. This sin is invisible. Sins는 눈에 보이는 문제. The plural sins is the visible problem. 지금 problems. 여러분이 생각하는 그 문제는 sins. What are, the problem that you're thinking about right now is the plural sins. 근데 눈에 보이지 않는 문제는 Sin. But the invisible problem is sin. 뭐라고 하나님 말씀을 떠나버린. It is being separated or leaving God's word. 그 하나님 말씀이 떠나면서 오는 많은 여러 가지 sins 문제들. As you leave God's word, there are many different problems that happen. Those are the sins. 그렇죠? Right. 그런데 이 문제가 시작될 때는 인간만 문제를 만들어내는 게 아니에요. When this problem begins, it is not just humans that make this problem. 반드시 사단이 하나님 말씀을 벗어나도록 반드시 템테이션을 걸어요. Without a doubt, Satan gives us temptation so that we go outside of God's word. 그래서 문제라고 할 때는 이걸 문제라고 한대. So when we say a problem, the sin and Satan is a problem. 그러면서 완전히 하나님 축복에서 떠나게 돼버려. And then we are completely separated from God's blessings. 그걸 보고 하나님을 떠났다라고 하고. And that is what we mean when we say we are separated from God. 다른 말로 지옥 배경 속에 있다라고 하고. In other words, we are in the background of hell. 다른 말로 이걸 보고 사망이라 하고. This also another word for this is death. 이런 것들이 문제다 이 말이야. This is what the problem is. 그 여러분이 정확하게 알아야 돼요. You need to know this accurately. 과학적으로 알아야 돼요. You need to know it scientifically. 그래야 과학적으로 말씀을 설명해 줄 수가 있어요. That is how you can explain the word of God scientifically. 그러니까 아, 이게 문제라고 하구나. Oh, this is what he says a problem is. 우리가 생각하는 문제를 뭘 문제라 그래? But what are, your, what are the problems that we think are problems and talk about? Nurse. Nurse. 병원에 문제 있어? Are there any problems at your hospital? 뭔 문제? What is the problem? 여기 봐. Tell me. 현장 있는 이야기를 하는 거죠. We're talking about things 문제? in the field. 문제 있잖아. 여기 봐. There are problems. Tell me. 머리 돌리지 말고 문제 있는 거 얘기하라고. Stop trying to calculate. Tell me the problem. 병원에 뭔 문제 있죠? What's the problem in the hospital? 에? 뭐라고? 질병들. 질병. 어, 맞잖아요. 문제잖아요. Yeah, 문제 되니까 병원 가지. They have a problem. That's why they go to the hospital. Disease. Why are you so worried? <laughs> disease. disease, right? Disease. 질병, disease. Diseases. 자, 문제예요. That's a problem. 하나님은 뭘 문제로 할까? What does God say is a problem? 요거는 여기서 오늘 나타나는 거고 하나님은 The disease might be a result of people's sins, but God is talking about sin. 그래서 환자들에게 이걸 얘기해 줘야 돼. That's why you need to tell your patients about the sin. 아무도 널수도 이야기하지 없는 것을 
이야기 알고 하는 걸 보고 렘넌트라 그래. The remnant is the one who can tell them, who knows and tells other people about the problem no one else knows about. 그래서 나를 거기서 오직 유일성으로 나를 그 보내 놓은 거야. And that is why God has sent me to that field with only a uniqueness. 요셉이 애굽에 바로 왕 앞에 갔는데 문제가 왔어요. 무슨 문제였어요? 바로 왕이 무슨 문제였어요? Joseph went to Egypt in front of King Pharaoh, and what was the problem that Pharaoh had? 바로 왕이 무슨 문제였어요? What did the problem? What problem did Pharaoh have? 네? 꿈. Dream. 뭐 꿈이 없지. 뭐 꿈이 왜 문제 돼? We dream dreams. Why is that a problem? 꿈이 해, 해석이 안 되는 거야 이게. He 계속 나타나는 거야. He couldn't interpret his recurring dream. 뭐 돈이 오는 꿈 꾸면은 좋은데 예를 들어 이게 해석이 안 되는 해계 모한 시달림이야 이게. It would be fine if he was dreaming a dream about making a lot of money, but he had this conf, uh, this uh, concerning dream he could not interpret. 그 문제지. And that's a problem. 그런데 요셉이 이거는 하나님만 해결할 수 있습니다. But this is a problem that only God can solve. 왜 하나님이 주신 거니까? Because God gave him that dream. 그죠? Right? 그러면 이 사람은 여기서 벗어나려면 하나님을 알아야 돼. Then, in order for this person to escape from that problem, they must know God. 여기서 뭐꿈 공부해 가지고 꿈이 이렇다는 공부해 가지고 꿈 공부 있는지 모르겠어요. 어쨌든 뭐, 뭐 그런 공부해 가지고 막 그런 말한게 아니야. It's not a matter of studying how to interpret dreams. 현장의 문제에 대해서 하나님이 답이고 하나님이 해석을 답을 가지고 답을 전달해 줬어 이거는 또. He was able to see the problem of the field and know the solution and relay the solution of God to them. 자 다시 이야기합니다. I'll tell you again. 이 미국에 살아가는데 많은 문제가 있어요. We're living in America today, and there are many problems. 하나님은 뭘 문제라고 이야기하는가? What is God saying is the problem? 하나님 말씀 떠나서 말씀 떠나면 어떻게 합니까? 자기가 기준이 되는 거야. Being separated from God's word, and if we're separated from God's word, we are centered on me. 요걸 보고 죄라 해. That is what you call 요걸 보고 문제라 그래. And that's what you call a problem. 근데 요걸 문제로 모르고 나타나는 걸 보고 문제로 하니까 계속 시달리는 거야 문제 속에. But instead of thinking that being centered on myself is the problem, you think that the revealed effect is the problem, so that's why you're deceived. 그게 사단이 계속 거짓말로 속이는 거야. And that is Satan continuously deceiving you with lies. 그래서 완전히 하나님 떠나 완전히 사망, 지옥, 고통 속에 지옥 가기 전에 고통. 천국 가더라도 이 모르면 고통. So then we are separated from God and we live this life of death and with the suffering of hell. If you don't know God, Jesus, then you go to hell after you die and even if you go to heaven, you suffer on earth. 그래서 하나님이 그 여자의 호성 그리스도를 보낸 거예요. And that is why God promised to send us the Christ, the offspring of woman. What is the Christ? 이 문제 해결하는 길이 그리스도예요. Christ is the way to solve these problems. 그런데 그 그리스도가 나와 함께 하는 거예요. And that Christ is with me. 모든 문제를 끝내는 길 그리스도가 나와 함께. The way to solve all problems is Christ being with me. 왜냐 모든 문제 여기서 오니까. Because all problems come from here. 이 문제를 끝낸 그리스도가 나와 함께 하면 어떤 것도 문제도 문제가 안 되지. If the Christ who finished these problems is with me, then no problem is a problem to me. 이게 끝나 버렸습니다. Because these problems have been finished. 이제 여기서부터 응답이 오기 시작하는 거예요. And now I receive my answers from Christ. 이게 그리스도인들이에요. That is a Christian. 이걸 이제 삶에서 적용해서. Now we need to apply this into our life and receive these answers. 그러면 적용하시라고. Then apply it. 무슨 문제 있어? What problem do you have? 그 문제 이전의 문제. What and what is the problem before that problem? 끝냈어. It's been finished. 그분이 뭐라고 했어? Now what is he saying? 하나님의 말씀으로 응답. God will give you His answer through His Word. 기도하면은 응답하세요. And if you pray, then God answers you. 어떻게 기도합니까? 하나님 계획이 뭡니까? How do we pray? Ask God what is His plan. 하나님 문제에 대한 하나님의 답이 뭡니까? God, what is your answer for this problem? 근데 이 묻지 않고 계속 내 중심으로 돌아가면은 그게 문제라 이 말이에요. But instead of asking God that, if you keep on going back to being centered on yourself, that is the problem. 사람의 상태가 문제라 이 말이에요. The person's state is their problem. 나타난 문제가 문제가 아니고 그 사람의 상태, 스테이트가 문제라 이 말이에요. The problem that's in revealed in front of you is not the real problem. Your state is the problem. 아시겠어요? Do you understand? 이걸 이제 신앙생활을 믿음으로 하는 거예요. And that is what we call our walk of faith. 이건 못 알아들으면 평생 교회 다니도 똑같은 질문 계속합니다. If you don't understand this, then even if you go to church your entire life, you'll always ask the same questions. 문제는 내가 육신을 갖고 있, 있, 
동안 계속 문제는 나타나요. Then as long as you live in the physical body, you'll always have more and more problems. 근데 교회 와서 못 알아듣는다. 계속 시달려 이 사람은. But if you go to church and you still don't understand this, then that person will always be afflicted. 알아듣는다. 계속 응답이야. And if you do understand this, then you'll always be receiving answers. 아시겠어요? Do you understand? 못 알아들으면 계속 시달려야 돼. If you're not able to understand this, then you have to keep on being afflicted. 못 알아들어 대기가 안 알아들면 안 되게 돼 있어요. And if you don't understand this, then it's not going to work. 여러분이 하나님 같으면 문제 다 해결해 버려요, 여러분이. If you are God yourself, then you can solve all of your problems. 여러분 힘이 yourself. 있으면 어떤 것도 와도 문제가 안 돼. If you have the strength, then no problem can be a problem for you. 근데 나는 힘이 없다 이 말이야. But I don't have that power. 그래서 하나님 대신 그리스도가 나와 함께. That is why Christ, who is God, is with me. 그분이 향하신 하나님의 계획, 하나님 인도 이걸 받는다 이 말이야. And then I receive the plan and the guidance of God that He is doing. 여러분들은 어릴 때부터 알아들으면 요셉같이. And for the remnants, if you understand ever since you were young, you'll be like Joseph. 못 알아들으면 성공해도 사울 왕 같이 돼요. If you're not able to understand, then even if you succeed, you'll be like King Saul. 이거 종교 생활 오래 한 사람들 알아듣질 못해. People that live their walk of faith religiously will not understand this. 왜냐? 이걸 문제로 보지 않고 다른 걸 문제로 봐서 자기 행위로 풀어내려고 하는 거예요. Because instead of seeing sin, Satan, and separation from God as the problem, they think of it as an action that they try to do well. 자 오늘 신앙생활에 두 종류의 사람이 있어요. In our walk of faith, there are two types of people. 예수 그리스도를 믿는데 이 세상 나라의 것 눈에 보이는 것을 위해서 얻고 이걸 추구하기 위해서 살아가는 믿는 사람이 있어요. There are people who believe in Jesus Christ, but they only believe in Jesus so that they can gain the things, the physical things of this earth that they seek. 육신적인 사람. These are physical people. 여기 있으면 로가 같이 돼요. 오늘. And if you become like that, then you'll be like Lot. 오늘 설교 들었습니까? Lot은 결국은 육신적인 것을 최고 것을 선택했는데 나중에 다 뺏겨요. If you heard today's message, Lot chose what was physically the best, but later on it was all destroyed. 나중에 소동 고모라 저주 재앙이 임해요. It was stolen from him, and he received the curse and the disaster of Sodom and Gomorrah. 예, 렘넌들 이렇게 생각하면 큰일 나는 거예요 이제. If the remnants think like this, then it's a huge problem. 그런데 이런 사람들이 엄청 많습니다. But there are so many people like this. 엄청 모여드는데 이거 때문에 모여드는 거예요. Many people gather together, but it's only for the physical things. 큰일 나요. It's a huge problem. 계속 헛 헛, 헛발질 하는 거, 헛발질. And then everything will be in vain. 그러나 영적인 것을 위해서 살아가는 사람이 있습니다. However, there are also those that are living for the spiritual things. 이거는 세상 나라. The physical people live for the kingdom of the world. 이거는 하나님의 나라. The spiritual people live for the kingdom of God. 우리는 그리스도를 받았으면은 여기서 빠져나왔으면 하나님 나라를 위해서 살아가는 거예요. If we have received Jesus Christ, then we are set free from these problems. Then now we live for the kingdom of God. Remnant 이건 처음부터 들어가야 돼요. And the remnants need to go. This needs to go into the remnants from the beginning. 요거 부모가 안 들어가 놓으면 자녀에게 자꾸 요약이 해가지고 애 다. If the parents do not put this into your children from the beginning, then you're going to give them the world, things of the world, and destroy them. Why? 아는 게 이거밖에 없어. Because that's all they know. 여기서 어떻게 잘할 볼까? 예수 믿어서 이게 어떻게 잘할 볼까? 이거밖에 없어. All you know is how are we going to do well in this world? How are we going to believe in Jesus Christ to succeed in the world? 백 명은 백명다 실패해. And a hundred percent of people of them will fail. 하나님의 나라. The kingdom of God. 예수 믿었으면. 예수님이 나를 다스리는 하나님 나라. If you believe in Jesus Christ, then is the kingdom of God where Jesus reigns over you. 왜냐? 그분이 나의 king. Why? Because he's my king. 나의 lord. He is my lord. 그렇게 믿지 않나요? Don't you believe him like that? 예수님을 왕으로 믿지 않나요? Do you not believe in Jesus as your king? 예수님을 lord로 믿지 않나요? Do you not believe in Jesus as your lord? 믿어야지. You do. You must. 안 믿는다 이 말이야. But you don't. 안 믿으니까. 이 속으로 자꾸 들어가는 거야. And because you don't believe in him like that, you go into these problems. 예수님을 lord로 믿지 않고. Helper로 믿는 말이 helper. You don't believe in Jesus as your Lord. You believe in Him as your helper. 대통령보다 조금 나은 사람으로 믿으니까 문제가 되는 거예요. You believe in Him as someone a little bit better than the president. That's why you have a problem. 그러니까 사탄이 그냥 갖다 속이는 거예요. And that's why Satan is able to deceive you. 예수님은 나의 Lord입니다. Jesus is my Lord. 예수님 나의 왕이십니다. Jesus is my King. 여러분 공부하고 있습니까? Are you studying right now? 다윗이 양치 그때는 양치는 게 공부였어요. 다윗 여러분 만날 때. During the days of David, tending to the sheep was what the students did. 어떻게 공부했냐? How did he study tending sheep? 그 공부를 해야 돼. You need to study that. 그냥 공부하면 죽어요. If you just study, you're gonna die. 어른들 한 명도 집에서 임마 시간 아낀다고 안돼 임마 그. 
There was a remnant, and I told him, if you try to save, 거칠어지네. if 거칠어지네. if you try to save time by worshiping at home, it's not going to work. 너는 교회 와서 예배 드려. 네 시간 아깝지. 온라인으로 예배 딱 드리고 딱 끝나자 공부하지. 그게 임마 실패한 게. I told him, you need to come to church to worship. It seems like a waste of time, right? You just want to worship online, and as soon as we're done, you want to go straight back to worship or to studying. But that's the way to fail your life. 너왜 그렇게 하지? Why do you do that? It's because you don't have enough strength. You know, 머리는 한계 있지, 시간을 아껴야 되지. You know, 교회까지 왔다 갔다 하면 시간 아까워서 공부 못 하지. 그건 뭐 한계야, 그게 한계야 너. Because you have limited brain power, you have to you have to save all of your time, and it's such a waste of time to go to and from church, and that is why uh, your that's your limitation. 그렇게 공부하면 큰일 납니다. And if you study like that, it's going to be a huge problem. 성적은 좀더 나올 줄 몰라도 인생은 큰일 나요. Your grades might get a little better, but your life will be in a huge problem. 나중에 어디까지 되는 줄 아세요? Do you know how far this is going to go? 자기 한계가 계속 오니까 계속 예배를 안 하야 돼요. When you continuously face the limitation of your life, you have to keep on avoiding and missing worship. 왜냐? 실제 자기가 뭐 힘이 안 되니까 못 오니까 시간도 아깝, 시간도 아깝지, 돈도 없지. Because you actually don't have enough strength, you don't have enough time, you don't have enough money, so you're not able to come to worship. But David did not study like that. For David, there were these lions and bears that would take his sheep and run. And most shepherds would run away from lions and bears because they cannot overcome that power on their own. But that is where you're able to distinguish whether this child will become somebody or not. The Lord is my Lord. The Lord is my shepherd. Do you understand? That is what you must study. In your studies, you need a study saying that Christ, the Lord, is my Lord. The Lord is my King and my Shepherd. 그러니까 하나님이 살아 계시니 하나님 나라가 임하지 왜냐 하나님의 왕으로 역사하기 시작하니까 사자에 물려갔던 양도 빼오고 왜냐 그 하나님이 역사하는 거예요. And because God is alive, of course, God will begin to reign over His kingdom. Then, then you will be able to take the sheep from the lion's mouth because of the Lord's work. 그 공부를 that is the study that you must do. 못 알아들으면 계속 골치 아파요. If you don't understand this, then it'll always be a headache. 뭐 괜찮겠지. 저는 안 괜찮았어요. You keep on thinking, oh, I'm sure I'll be okay, but I was not okay. 예수 안 믿어서 그렇겠지. 똑같더라고 보니까. 교회 안에 들어 보니까 불신자고 똑같아요. And you may think it's because I didn't believe in Jesus, but there are people inside of the church that are exactly like I was. 저는 금방 보니까요. 저와 비슷한 사람이 많아요. 옛날에. There are many people that that are similar to how I used to be in the past. 제가 불신자 삶을 안 살았으면 구분이 안될 텐데 왜냐하면 헷갈리 가지고 이런 뭐 그럼 난 불신자 삶을 살았으니까 금방 구분이 돼. And even inside of the church, I can tell the difference between people that are living like non-believers because I was I was a non-believer. 그러면 그리스도인의 삶이 뭐냐 분명하게 나와 있어 성경에. Then the Bible tells you exactly the result of your life. 그리스도가 나의 왕이다. Christ is my king. 그리스도가 나의 주인이다. He is my lord. 교회에서 찬양만 할게 아니고. 공부할 때 그래 하라 이 말이야. Don't just do that when you're singing praises in the church, but confess this when you're studying. 찬양만 뒤따 그리스도가 롤도 아니고 내 산업 현장, 학교 현장, 공부 현장, 학교 현장에 거기서 찬양하라 이 말이야. 그리스도는 my lord. Don't just praise Jesus Christ as your Lord inside of the church, but inside of your study field, inside of your school, praise Jesus as your Lord there. 뭐 교회 사지 말아 말고 해야지. And that doesn't mean you shouldn't praise inside of the church. 24시 찬양해야지. You should. You should praise 24 hours. But do it also in the field. 그러면 하나님 나라에 그 임해요. Then God's kingdom will be established there. 하나님 나라는 뭐예요? What is God's kingdom? 하나님이 통치해 하나님 나라지. It must be. It's reigned over by God. That's God's kingdom. 하나님은 통치하도록 지가 다 해버리면 그게 무슨 하나님 나라입니까? 그지 나라지. If you're not allowing God to reign and you are doing everything, then that's not God's kingdom. That's your kingdom. 자기 수준대로 살아가는 거예요. And that's why you live at your level. 그러니까 마귀가 끌리는 대로 가는 거예요, 그냥. So you go wherever the devil drags you. 잠이 오십니까? Are you sleepy? 예, 공부 대충 하시고, 예, 그냥 예배에 집중하세요. So study a little less and concentrate on worship. 저녁에 공부 좀 작정하시고, 내일 예배를 위해서 좀 일찍들 자시고 하세요. Study a little less on Saturday night and sleep a little earlier so that you can worship the next day. 공부만 하는 게 아니고, 공부하다가 또 인터넷 봤다가 
눈에 안 보도 뻔해요. Because you're not just studying, you're also going on your phone not while you're studying. I can tell 네. even if I don't see you. 예배를 위해서 그냥 주무시기 바랍니다. So just stake your center of your life on worship. 꾹 주무시고 주일날 와서 가볍게 하나 옆에 예배 드리시기 바랍니다. And rest very well on Saturday night, and then worship the next day with a light heart before God. 안 되는 공부 붙잡고 있어봤자 내가 주인 되는 공부 해봤자 해결 없어요. It doesn't matter how much you try to force yourself to study when you can't, or how much you try to be the Lord of your own studies. That's not going to be the solution. 성적은 나야 되지만 어쩔 수 없겠지만 그러나 제 경험으로는 별 볼일 없어요. Yes, I'm sure you feel like you need to get the grades, but from my experience, it's not that important. 그거 아닌 길이 있어요. There is a way to not be like that. 푹 주무시고 당당하게 예배 오시면 돼. Rest well and come boldly to worship. 하나님께 말씀 은혜 받으면 바뀌기 시작해. If you receive the grace of God's word, then you'll begin to change. 그뭐내 조금 노력도 하고 뭐 하나님께 은혜 받고 그런 게 아니라니까. It's not about oh I have to give a little bit of my hard work and I have to look to God to keep to help me. 내 안에 있는 시스템을 완전히 바꿔. It's not like that. You have to completely change the system inside of you. 그걸 학교 다닐 때 은혜 받고 준비를 해야 돼. You need to receive God's grace and prepare this while you are going to school. 그러면 골리앗 같은 문제 갖다 붙어도 상관없어요. Then even if you face a problem like a lion, it's not going to matter. 하나님이 나의 방패라. Why? Because God is my shield. 언제 그 양칠 때 공부할 때 준비된 거예요, 그거. He prepared that when he was studying how to shepherd sheep. 다른 놈들은 공부를 그래 안한 거야. Those other kids did not study. 지가 like 열심히 that. 한 거야 그냥. They just were working hard themselves. 그냥 골리앗 나타니까 짐을 안 되는 거야 이거. And that's why they couldn't face Goliath with their own strength. 어쩔 수 없이 무릎 꿇는 거예요. Then they had no other choice but to kneel. 여러분 중직자 부모님들이 세상 나서 무릎 꿇는 거 보고. 야, 저거 예수 믿는 거냐? 혹시 이런 생각입니까? Are there any of you that look at your parents or look at the church officers kneeling before the world and wonder, wow, is this what it means to believe in Jesus? 다른 사람 무슨 직장에서 무슨 소리 듣고 시달려 가지고 그 봤죠 다. You've all seen the adults listening to words that they hear from their coworkers and getting so upset. 또 돈문제 가지고 티각티각 하는 거 봤죠? And you've seen them squabbling back and forth because of financial problems, right? 왜 그런지 아세요? Do you know why they're like that? 여러분 말할 때 그렇게 공부를 안 해서 그래요. It's because they didn't study like this when they were your age. 공부는 열심히 했는지 몰라도. 하나님 원하시는 공부를 안 해서 그래요. They might have studied diligently, but they didn't study what God wanted them to study. 하나님이 다윗같이 그렇게 공부할 때 했다면 달라져요. If they had studied like David did when they were his age, the way God wanted them, they would be different now. 하나님이 나의 shepherd. God is my shepherd. 하나님이 나의 방패시다. God is my shield. 그 믿음이 힘으로 나가는 거예요. And will you go forward with that faith, strength of faith? 그럼 하나님이 알았다 역사할 수밖에 없어. Then God will say, okay, and has no choice but to work. 그러면서 성공은 따로. And that is how success follows you. 이거 하시는 내 말이야. This is what I'm telling you to do. 아시겠어요? Do you understand? 알아듣기 쉽게 지금 설명하는 겁니다. I'm explaining it to you so it's easy to understand. 큰일 나는 거예요 이거. If you're not able to understand this, it's going to be a huge problem. 목사 되면 큰일 나는 거예요 이거. If you don't understand this and become a pastor, it's going to be a huge issue. 목사뿐만 아니라 모든 사람이 마찬가지예요. And it doesn't matter what job you get. 저는 여기 대한 한이 있어요. I have a passion for this. 그래서 이야기하는 거예요. That's why I'm telling you. 청년들 한이 있어요 제가. Young adults, you need to have a passion. 이거 안 돼가 목숨 끊었다 이 말이에요. Yeah, this didn't happen, so you stake your life. 누가 자기 목숨을 끊고 싶은 사람 누가 있어요? There is no one who wants to end, who wants to destroy their life. 아무리 인물 좋고 아무리 공부를 많이 해도 소용 없더라 이 말이에요. It doesn't matter how good looking you are or how um how much you succeed. It doesn't matter. 허무하게 목숨을 끊는 친구를 보니까. I saw my friend who committed suicide and ended his life. That was a message to me. 공부를 못했거나 인물이 부족하거나 그런 게 아니었다니까요. It's not that he wasn't good looking enough. It's not that he didn't study enough. 다른 문제였어요. It was another issue. 그걸 하나님 몰라 가지고 그 마귀에 잡혀 가지고 이 20대 후반에 목숨 끊을 수밖에 없는 그런 걸 이제 하나님 보겠다 이 말. He did not know God and he was dragged around by Satan and so in the latter in his later 20s he committed suicide and God gave me that message. 그 여러분들은 그렇게 하지 마라 이 말이야. And I don't want you to do that. 안 그럴 것 같아요? You think you're not going to be like that? 무슨 근거로? Based on what? 근거를 대라고. Give me your evidence. 다들 그래 살다가 갔어요. 다 갔어요. Everybody thought they wouldn't be like that and then they did. 그걸 뭐 재앙이라 그래요. That's what you call a disaster. 그리스도가 붙잡지 않으면 안 되는 문제예요. If Christ doesn't hold on to you, you have no choice but to face this problem. 총격 사고 내고 싶어 내는 게 아니에요. People don't shoot others because they want to. 누가 내 어릴 때부터 
이거 총격사건 내려고 학교 다니는 사람 누가 있습니까? There is no little kid that goes to school just so that they can shoot up a school. 나는 마약 중독 되기 위해서 나는 공부한다. 이런 사람 아무도 없어요. There is nobody that says I want to study so that I can become addicted to drugs. 나는 언젠간 자살할 거다. 이걸 위해서 태어난 자가 없고 공부한 자가 없어요. There is nobody that is born and study so that they because they want to commit suicide. 허무하게 끌려가지고 희생당하는 거예요. It's because uh, they are dragged around with no hope. 아니면 평생 일하면서 사람한테 시달리고 돈한테 시달리고 계속 시달려요. Or they live their entire lives dragged around by money, dragged around by people, so afflicted all the time. Why? 지가 주인이라서 그래요. It's because they are their own lord. 지가 하나님 같으면 되는데 하나님 아닌데 지가 주인 노릇 하니까 계속 이게 머리 아픈 거야 이게. And that might work if they were God, but they're not. But they're trying to be like God. That's why their head is so aching. 그래서 그리스도는 나의 왕이시다. That is why Christ must be my king. 왕이 역사하면 어떻게 돼요? What happens if the king works? The enemies are broken down. The enemies are broken down. 하나님의 통치가 내게 임하는 거야. And God reigns over me. 그 삶을 말하는 거야 지금. That's the life I'm talking about. 이거 속에 공부하라고. Study inside of that. 이거 하면서 일하라고. Study while or work while you do this. 그러면 모든 게다 응답이야. Then everything will be an answer. 두려움도 없어지고. Even your fear will go away. 원수도 원수 뭐 하나님 알아서 할 텐데. And your enemies, what enemies? 그러나 나의 왕이 예수님이잖아. God will take care of it because my king is Christ. 왜냐하면 왕이 알아서 하는 거지 내가 하는 거 아니에요. Then if I have enemies, the king has to take care of it, not me. Lord는 Lord가 내 파이낸셜을 책임지는 거예요. 내가 책임지는 게 아니에요. The Lord is the one that takes care of my finances, not me. 왜 미래를 여러분이 걱정? 여러분 인생 주인입니까? Why are you worried about your future? Are you the Lord of your life? 예수가 Lord라며. I thought you said Jesus is your Lord. 그럼 Lord가 책임지는 거예요. Then the Lord has to take care of it. 아시겠어요? Do you understand? 병이 왔다. 주님이 have, 책임지는 거예요. If you have a disease, then the Lord has to take care of it. 어머 뭐 힘도 없는데 계속 자기 붙잡고 아무리 있어 보세요. You don't even have strength, but you keep on holding on to yourself for how long? 여러분 이 호칭 단어가 별가인 같은데 얘기 안에 모든 게 많은 게 들어가 있어요. You think that these words don't mean anything, but everything is contained here. 이 의미를 알고 여러분들이 기도하고 고백을 보세요. You know you need to know this meaning when you pray and confess. 여호와는 나의 목자다. The Lord is my shepherd. 여호와는 나의 왕이시다. The Lord is my king. 여호와는 나의 산성이시다. The Lord is my fortress. 여호와는 나의 방패시다. The Lord is my shield. 여호와는 나의 상급이시다. The Lord is my reward. 나는 이 땅에 리월드 안 받아요. 하나님이 내 상급이시다. I don't look for the rewards of this earth. God is my reward. 그래야 이 땅의 것을 하나님이 줘도 이 사람은 쓰는 거예요. And that is how, even if God gives them the thing of this world, they'll use it for God. 예, 잔잔하게 자라면 큰일 나는 거예요 이제. But if you grow up so uh, stingy, then it's or then it's going to be a big problem. 뭐 예를 들어 뭐 성전 건축을 한다. Let's say that we're doing temple construction. 어릴 때부터 하세요 어릴 때부터. Do it from at a young age. 다윗은 어릴 때부터 했어. David did that when he was young. 하나님 내게 성전 건축할 수 있도록. 공부하게 해달라고 그거 다 연결됐다니까요 그게 다. God help me to study so that I can do the temple construction. Everything is connected. 그 자꾸 그 커피 이런 거사 먹지 말고 사 먹더라도 한 잔씩 줄이고 하세요. Stop buying coffee and even if you do, buy one less cup but do this. 나를 위해서는 아끼고 주를 위해서 사용하면 많은 사람들이 살아나요. If you are stingy for yourself but spend a lot for the Lord, then many people will be saved. 그게 어릴 때부터 시스템으로 갖춰 있어야. 하나님이 계속 역사하는 거예요 사람한테. That needs to be set inside of you when you are young as a system in order for God to continuously use you. 제가 자꾸 이야기하잖아요. I keep on telling you. 돈은 필요하면 하나님 주시는 거예요. If you need money, God will give it to you. 이 말을 못 알아듣는다. 계속 돈 때문에 시달려요. But if you don't understand these words, then you'll always be afflicted because of money. 그 대신 비교 하나님 필요하냐? Is this what God needs? 그 기도해야지. Then pray about that. 확실하다. If you're sure. 하나님 하실 것이다. Then God will do it. And he's bound to do it. 그게 하나님의 경제 원칙입니다. That is the principle of God's finances. 그런데 맨날 뭐 계산해 보고 한달 얼마 들어온지 집값 얼마 나가지 골치 아픕니다. But you're always calculating. Okay, how? What are my expenses? How much do I have to pay for my rent? Then it's going to be a problem. 맨날 숫자 쳐다보다가 끝나요. You're going to spend your entire life looking at these numbers and then die. 그럼 뭐 무슨 예수님을 무슨 롤드니까 지가 롤드지. And then Jesus is not your Lord, you're your own Lord. 무슨 예수님이 킹입니까? 지가 킹이지. What do you mean Jesus is your king? You're your own king. 무슨 예수님이 뱅크보다 못해. Jesus is not even as good as a bank to you. 하나님 돈을 하나님이 다 붙잡고 있는데. God is holding on to all of the money. 안 주는 거야. And he doesn't give it to you. 그냥 줘봤자 실대입니다. 그래. Because even if he does, you waste it. 하나님이 줄 사람이 따로 있어요. There is somebody else that God is giving it to. 알아들음. If you understand. 돈이 목적이 하나님 일을 위해서 만큼 하나님 쓰시기만. Money is not the goal, but God will do everything for His work. 어릴 때부터 
공부하는 목적을 똑바로 알고 공부를 해야 돼. Ever since you are young, you need to have the correct goal for your studies. 그래 안 되면 청년 대에 오면 이제 돈 벌어야지. 그냥 집 같이 부모하고 같이 못 있으니까 이제 먹고 살아야지. 서바이벌 해야지. 그때부터 이제는 슬레이브가 되는 거예요, 슬레이브. Otherwise, the moment you become a young adult, you're going to be a slave because you have to make money, because you have to pay for rent, because you have to eat. 지금부터 프랙티스 하시기 바랍니다. Practice it starting right 아시겠어요? now. Do you understand? 예배할 때 헌금. Worship or offering when you worship. 믿음을 갖다. 믿음을. It's not just offering. You put your faith in there. 돈이 중요한 게 아니에요. The money is not what's important. 믿음이 중요해. It's the faith that's important. 그 어릴 때부터 체험해 버리면 이 사람은 어, 저는 예수 처음 믿자 말자 그걸 체험했다니까요. Experience this when you're young. I experienced this as soon as I believed in Jesus Christ. 예수 처음 믿자 말자 십일자고 매주 헌금했다니까요. As soon as I accepted Jesus, I gave my tithe offering and gave offering every week. 나는 그게 처음부터 그래 들어서 그런 줄 알고 계속 한 거야. That's what came into me as as soon as I believed. So I thought that's just what everybody does. 그래 그렇게 누가 나에게 가르쳐 준 거야. Because that's how somebody taught me. 그 지금까지. And until now. 근데 뭐. 뭐 내가 문제 있습니까? 돈 문제 있습니까? But do I have any financial problems? 없어요. I don't. 필요하면 하나님이. If I need it, God gives it. 그런데 이렇지 않고 맨날 신경 쓰고 고민하고 아끼고 쓰. 쓸데없이 아끼지 마세요. But instead of living like that, you're always just unnecessarily worried and stingy and saving up. Don't worry and save up more than you need. 그 대신 불필요한 걸안 해요. But I don't do anything unnecessary. 우리 집 가보세요. 불편한 게 있는가? Look at go into my house and see if there's anything unnecessary. 왜 쓸데없이 침대 자꾸 바꿉니까? 누구 놔두면 되지? Why do you keep on buying new bed frames? 자꾸 그런 식에 돈 쓰니까 할게 없는 거야. You keep on using your money on unnecessary things. That's why you have nothing to give. 왜 쓸데없이 가구를 자꾸 몇 년마다 바꿉니까? Why do you keep on changing things out every year? 뭔가 할때안 하고 안할때 하니까 그래 되는 거야. It's because you're not doing what you're supposed to, and you're doing what you're not supposed to. 우리는 그 하나님 나라 영웅 구원 세계 복음에 사는 거야. We do everything for the salvation of souls, for the world evangelization, for God's work. 공부도 그걸 위해서 쓰는 거야. And that is what I use my studies for as well. 그러면 하나님과 딱 맞아요. Then I'll be aligned with God. 하나님과 맞으면 하나님 역사기 시작합니다. And if I'm aligned with God, then God begins to work. 그렇게 공부하시기 바랍니다. That is how I hope you'll study. 그렇게 일하시기 바랍니다. And that is how I hope you'll work. 그러지 않으면 헛방입니다. Otherwise, it's all going to be useless. 이거 아닌데 nothing 아니다. 내한테 오세요. If you don't, if you do this and you have nothing to show for it, come talk to me. Vain, vain, vain. Everything is in vain. Solomon이 이미 얘기한 겁니다. King Solomon already said that. 최고의 지식을 가진 Solomon, 지혜를 가진 Solomon. King Solomon had the greatest wisdom. 최고의 부자 Solomon. He was the most wealthy person. 최고의 자리 왕. And he was the highest king. Wife가 일천 명, one thousand. He had one thousand wives. 최고로 장가를 많이 갔어요. And so he got married the best. 그가 했던 말이. And that's what he said. Vain, vain, vain. But everything is vain, vain, vain. Then what is true? 하나님만 참이. Only God is true. 경험해 보고 한 사람. He somebody he said that after experiencing everything. 공부를 많이 하는 것은 뼈를 상하게 하는 것이다. If you study too much, it'll hurt your bones. 실대 없이 공부를 해가지고 뼈만 상하게 만들. If you study unnecessarily, it's gonna hurt your bones. 왜냐, 아니. 하나님의 나라를 위해서 필요한 만큼 하면 되는데 too much 하는 거야 예배도 빼먹고 공부하는 거야. You need to do everything to the point that is necessary for the kingdom of God, but you do too much, you even miss worship to study. 성경 말씀대로 뼈가 상하게 돼요. Then exactly according to the Bible, your bones will be damaged. 여러분 육신이 상한다 말은 이미 정신까지 상하게 되는 거예요. If your physical body is getting damaged, it means your mental state is already damaged. 공부하지 말은 말입니까? Does I mean I I might tell you not to study? Of course you need to study. 실제 없이 탐욕 때문에. But I'm saying, stop being excessive about it because of your greed. 하나님이 뭐든지 필요한 만큼만. Do everything about up to the point. 돈도 하나님 필요한 만큼만. Where God needs it, make money to the point where God needs it. 그렇죠. 하나님 우리의 필요를 채우시잖아요. Because God fills our need. 네, 나는 뭐 별거 아닌데 뭐 남자 친구, 여자 친구는 뭐 대단한 사람. 그거 필요하지 않아요, 여러분한테. I may not be someone much, but my boyfriend or girlfriend needs to be this great individual. You don't need that. 내게 필요한 사람을 만나야 돼. You need to meet somebody that is necessary for you. 하나님 볼때 필요한 만나야 돼. It needs to be somebody that is necessary in God's eyes. 뭐든지 하나님은 우리의 필요를 채우십니다. In everything, God fills our need. 욕심을 채우는 게 아니고. God does not fill our greed. 하나님의 필요를 하나님이 채우세요. God fills the need of God. 아시겠어요? Do you understand? 그러면 하나님이 필요하다. Then if God needs something, He will fill that need. 이걸 모르게 만드는 게 레피림이다 이 말이야. And the Nephilim is what prevents us from knowing. 흑암 세력이 와서 거짓말로 
세상의 문화를 바꾼다 이 말이에요. The forces of darkness come and changes the culture of the world with lies. 공부를 하더라도 틀리게 하게 만들고. Even if you study, it makes you study incorrectly. 세상을 사는 것도 틀리게 살게 만들고. And he makes you live in this world incorrectly. 요한복음 8장 4절 처부터 거짓말장이요. John chapter 8 verse 44 says the devil is a liar from the beginning. 살인자요. He is a murderer. 그놈이 우리를 거짓말로 해서 우리를 죽이는 거예요. 우리는 어떻게 맞서야 되냐? 하나님의 말씀으로 대적하는 거죠. 그리스도 자체가 그리스도라는 자체가 이미 말씀이에요. 그분을 나의 주인으로 바꾸면 그때부터 역사에 일어나겠죠. 그러니까 나에게 늙었던 젊었던 모든 사람들은 그리스도를 알도록 그러니까 복잡하면 몰라요. 아, 간단하게 알도록 만들었어요. No matter how young or old somebody is, they must know Christ, and that is why God made it so simple, not complicated. 오늘 6장에 보니까 하나님 후회했다 그랬어요. And then in verse in chapter 6, God lamented or was regretful. 내가 사람 만든 걸 후회했다. God regretted making making people. 왜 그랬습니까? Why? 육신이 육이 됐다 그랬어요. Because they became mortal or flesh. 이거 프레시가 뭡니까? What does the flesh mean? 이 몸이잖아요. That's our body. 이걸 위해서 살아가는 거예요. They only live for their body. 이걸 위해서 공부하고, 이걸 위해서 산업하고, 이걸 위해서 결혼하고, 이걸 위해서 교회 다니고. They study for their body. They work and they go to church and they get married for their physical body. 이걸 한마디로 말하자면 돈이 필요하잖아요. Because you need money for your body. 그래서 돈에 파묻히는 거예요. That's why you are buried in money. 하나님이 만든 걸 후회했다 그랬어요. And God regretted making man. 노아는 이걸 위해 살아간 사람이 아니에요. But Noah lived for the physical body. Spiritual 위해 살아간 거예요. Noah did not live for the physical body. He lived for the spirit. That's why God told them to make the ark. 앞으로 재앙 시대 사람을 구원할 방주를 만들. Go make the ark that will save people in the disaster. 그 말씀을 가지고 공부한 사람이. Noah is somebody that studied, holding onto that word. 그 말씀을 따라 산업을 한 사람. And he worked his business, holding onto God's word. 그렇더니 이 공부와 산업이 사람을 살리는 공부 산업이 되버려. And that is why his studies and business was used to save people. 그다 재앙으로 죽어버린 땅은 전부 노아 땅. And now that everybody is dead, the entire world belongs to Noah. 우리는 경쟁하지 않고 하나님 줘요. God gives things to us without us having to compete. 요셉이 경쟁하지 않았는데 애굽을 지 마음대로 주무르는 거예요. Joseph never had to compete, and yet he controlled all of Egypt. 다니엘은 경쟁하지 않은데 바벨론 대제국을 총리로 지 혼자 주무르는 거예요. Daniel never had to compete, and yet he controlled all of Babylonian's reign by himself. 아브라함을 불러서 이 축복을 주시겠다 하고 아브라함을 같은 믿음에 좋으니까 메시지가 안 나오네 이거. You guys are falling asleep, so it's hard to give a message. 저는 민감합니다. I'm very sensitive to that. 꼬박꼬박 졸업분 우리는 그게 집중돼요. If you're falling asleep right now, I focus on that. 뒤에 가서 서세요 그냥. So stand up in the back. 졸지 말고. Stop falling asleep. 다시 이야기합니다. 제 앞에 졸지 마세요. Don't fall asleep at me. 졸면 뒤에 서세요. If you fall asleep, stand up in the back. 제가 교회 수련회 갔는데 안성일 목사 그러더라고. 아니 뭐 중고생들에게 뭐 메시지 못 한다더니 뭐. 초반에 잘 나가고만 잘 나가도고만 그러더라고. I went to the winter retreat and Pastor An said, I thought you said you couldn't give message to middle schoolers. You did very well. 뭐잘 나갔어요. And I did. 앞에 요 초등학생들이 와가지고 막 제가 제가 얘기하는 거예요. But then there were these little elementary kids that were talking in the front. 그 다음에 메시지가 안 나와. And then after that, I couldn't give a message. 나는 그렇습니다. That's what I'm like. 그래서 메시지를 제대로 나오려면 좋은 사람 저 뒤에 가 서시고. So if you want me to give the message correctly, then for the if you're falling asleep, go stand up in the back. 그들이 그 다음부터 윤정임 전사님이 초등생들 뒤로 가, 뒤로 가. And then after that, assistant pastor, you made all of these elementary kids go to the back. 그 연철 목사님이 애들은요 하면서 다 들어요. And then Pastor Lee said, Oh, these kids, they'll be talking, but they'll listen to everything. 내 보기에는 안 들리 안 들리는 것 같은데. But for me, it doesn't look like they're listening. 내가 안 들리는 것 같은데 답답하니까. And because for me, it feels like you're not listening. I get frustrated, and I can't get the message out. 졸지 마세요. Stop falling asleep. 졸고 싶으면 일어서면 돼. If you want to fall asleep, just stand up. 그거요. 끊어졌잖아. Look, the message is finished. Like it's cut off. 더할 말이 없어졌어. There's nothing more for me to say. Noah, 혼자 다. Every Noah owned the entire world. 우리 경쟁하지 않아요. We don't compete. 유리성이 딱 있어. We have our uniqueness. 가다 보면 오늘 날 성공기 물어보죠. 오늘 하다보니 성공됐대. 
And then he was just going, and then one day he was successful. 너한테 물어보세요. 뭐 하다 보니까 뭐 이래 된 거지. 내가 뭐 언제 뭐 하고 싶어 했냐면 하나님 따라가다 뭐 이래 된 거지. If you ask Noah, how did you become successful? He's going to say, I never tried to become successful. I was just following God, and I happened. 말씀 따라가다 뭐 이렇게 이래 내 인생 된 거지. 내가 뭐 어디 한게 아니라. I was just following God's word, and then this happened to my life. It's not that I was trying to do something. 바이든 대통령도 물어보세요. 지가 대통령 되면 하다 보니 분위기가 몰려서 나이 들어서 된 거예요, 그냥. As President Biden, what happened? Oh, he was just following the stream of the environment, and he became president. 하나님. That's what happens when God guides you forward. 그 하나님을 믿으셔야 돼요. And that is the God you must believe in. 그 하나님을 믿지 않고 머리 돌리고 이리 재고 그래 공부 안 많이 해봤자 머리만 아파요. If you don't believe in that, but you try to study like this and use that kind of method, it's just going to hurt your brain. 그래서 이 시대에 그리스도의 의미를 알고 이걸 여러분이 실제 삶에 누리고. So in this age, the main figure is the one who understands the meaning of Christ and is able to relay it and enjoy and uh, enjoy it and relay it to others. Christians are many, but the problem is the real problem. There are many Christians in this world, but they don't know what the real problem is. So then they get so um, taken aback by the problems in their life. So then they get so taken aback by the problems in their life. So then they get so taken aback by the problems in their life. So then they get so taken aback by the problems in their life. So then they get so taken aback by the problems in their life. So then they get so taken aback by the problems in their life. So then they get so taken aback by the problems in their life. So then they get Answer with them, but they don't know what the real problem is, so they're not able to use the answer they have. 답이 왕으로 롤드로 와 있는데 지금. Even though the answer is with you as your king and lord. 그걸 사용하면 되는데. All you have to do is use it. 사용하면 하나님 나라가 임하게 돼. If you use it, then God's kingdom is established. 하나님의 능력으로 역사해. And God works with His power. 그럼 응답 받는 거야. Then you receive answers. 그럼 또는 사람들이 중인으로 쓰는 거야. Then you stand as a witness to others. 아시겠어요? Do you understand? 하나님 감사합니다. God, we thank you. Remnant 를 축복하시고. Bless the remnants. 이 미국 살릴 노아 같은 방주의 언약에 집중하게 해 주소서. And allow them to concentrate on the covenant of the ark, just like Noah who saved the age. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. 5분 쉬었다 가겠습니다. We'll take a five-minute break.